。はい、どうも、解説のビップでございます。どうも、ビップです。よろしくお願いします。ビップです。やってきました。ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということでですね、皆さん、ようやくですね、昨日、大谷翔平の能力が発表されました。ありがとうございます。はい。いや、ちょっとね、今生放送終わったところで、はい、8時間生放送終わった後なんで、ちょっと頭の方がね、おかしいですけども、うん。えー、現在朝の5時41分です。これちょっとダッシュで編集して、どうしようかな。早めに出そうかな。気になってる人もいるやろうしね。まあ見てると思うけどね、特番ね。まああのー、先ほどですね、先ほどがもう僕、昨日になるんかな。うん。昨日、大谷翔平選手の能力が発表されました。まあちょっと僕の動画の方ではね、もう簡単に、あのー、その大谷選手の能力の説明と、あとちょっとね、特番で分かりにくかった特殊能力とかあったんですよ。企画外とか、ちょっと特殊能力分かりにくかったんでちょっとそこのちょっとあの考察みたいなんとまああとは総評やね、うん、どうかっていうところをちょっとあのー、この動画で伝えたいんで早速ちょっと大谷選手見ていきましょうか、えー、まずこちらですねどうぞダダンはいこれ<笑>こちらですねこれ生放送で紹介された大谷選手の能力のパネルですねこれもらいましたはいまあ、ちょっとこれじゃ分からへんからちょっと画像で出そうこちらはいまずねミートが81パワーが90の S で総力が79でまあ、結構ねコメントでも多かったけど総力はなんで79なんやっていうのもちろん僕も言いましたはいもちろん大谷総力86がまあ90近くでもいいんじゃないですかということを言ったらまあ今の大谷選手の盗塁はあくまでメジャーじゃないですかメジャーの能力これは一応 WBC 時点での能力でまあもちろんねその時も大谷選手足速いんですけど一応コナミさん的には79らしいですこれはうんなので皆さん許してあげてコナミのことはでまあ前回の大谷選手に比べたらえっ、ー、とねミートが1上がっててパワーも2上がってるとで裏捨ては変わってないですで特能でこれ超アーティスト広角界うん 55% 発動ねで規格外これも 50% 発動ですで規格外の特能がえっとねえっとねまずねパワーが中アップで投手の相手投手の球威ビダウンでベストピッチによる打球速度の軽あの減数を受けづらくなるまあフルスイングですこれはいフルスイングプラス相手の球威も下げて自分のミートは下がらないんでいやこれえぐい広角のフルスイングですねうん言うたらガッツですよこれガッツガッツのミート下がらないバージョンプラスそしてがパワー S ということでいやこの大谷選手マジで強いよ多分ね過去最強いや史上最強ですはいいやこれはねちょっとしかもねあのねフォロースルーついてるんですよフォロースルー見ましたフォロースルー見ましたよね皆さんねまあ多分今流れてるも流れてると思うんですけどこうトーンってねうんトーンってなるやつと、あとね、何種類かまだありました。フォロースルー。多分流した時のフォロースルーもあるし、センターの時のフォロースルーもあるし、引っ張った時のフォロースルーもある感じやったんで、これちょっとね、使ってみたやりたいっすね。うん。で、あとシャープになってましたね。うん、シャープに。今のね、WBC の大谷選手めっちゃ太ってるんですけど、この大谷選手シャープになって、顔も、あの、今の大谷選手に変わってるんで、前の WBC の大谷選手とだいぶ違います。俺普通に継承でいいと思いますこれ、うん、大谷選手継承していいと思うゲットしたら WBC から WBC で継承ありですねはいいやこれちょっと早く使いたい追っちゃおうかなえ追っていいこれちょっと待ってやばい降りたくなってきたどうしようどうしよう降りたい降りたいやばいちょっと待ってマジで降りたい俺こういうのね一回思ったら降りたくなっやめとこうそして続いて投手谷翔平こちらはいこちらですねまあもうまたこれでは見にくいから画像出しますわはい何のために出してるんでこれ降りたいちょっと待って、降りたい、マジで。こうやったら折れる、多分。こういったら折れる。ここで押さえて、こういったら折れる。どうしよう。行くよ。せーの。はい、ということで、こちらですね。え、投手のこの大谷選手、請球下がってるんですよね。請球下がって、スタミナが位置上がってて、で、押さえ適性がついてます。ということで、こちら、WBC の大谷が再現できます。はっつい。うん。熱すんぎ。で、まあ、球種ですね。スイーパー。うん。このスイーパー。まあね、あのー、なんか普通のスライダー回転やんってコメント結構多かったんですよ。あの、その使ってる映像を見て。ただ、僕が使った感じ、回転数多かったんですよ。で、コラミの人も言ってました。これ、これ聞いて。コラミの人も、えっ、ー、と、ゲラとか、あのー、あっち系のそのスイーパーついてる選手と回転違うって言ってました。うん。これはっきり言ってたんで、大谷選手特有の回転になってます。ただ、曲がりは真横です。うん。ただ、このカットボールとスイーパーの投げ分けができたような気がする。俺が今、この前使った時にね。うん。そんな感じではあった。で、ジャイロフォークなくなったんですよ。ジャイロフォーク
ってなくなって縦スラだったんですけど、これね、ちょっと俺やる忘れたよな。高めから縦スラ投げた時変化量変わったかちょっと覚えてないんですよね。これもしかしたら誰かが投げてたら、あれやけど、まあ、多分普通の縦スラやと思います。うん。で、ストレート B になってる。うん。ストレート B になってるから、まあ、この、大谷選手でいいと思うけどね、前の大谷選手よりも。で、脱三振賞になってる。前何だっけあ、前タイピンやったんですよね。前タイピンやったんですけど、今回脱三振賞かい。まあ、どっちがいいかって言われたらね、まあ、脱、いや、どうやるな。まあ、大谷選手追い込みやすそうやしな。うん。ストレート早いし。タイピンってランナーセカンドにいないと出ないからね、セカンド以降じゃないと。難しいな。これはちょっと難しい。うん。けど、俺は脱三振勝派。うん。で、このね、問題はね、これね、投手のこの規格外なんですけど、あれね、生放送でね、ちょっとあやふややったんですよ。これね、もう一回説明見てほしいんですけど、これよく見て、これ。あのね、この米印がついてるとこ、これね、あの、言うたら、9位相手の勝、あの、9位勝アップ。で、打者のパワー中断。まあ、言うたら対強打者なんですよ。で、変化量の曲がり始めが遅くなる。言うたらキレですね、これ。うん。なんですけど、この3点差以内のリリーフ当番会のみ有効っていうことで、これ存在感なんですよ。対強打者じゃなくて。で、これ、えっ、ー、とね、2番目のこの下に米印がついてるんで、相手のパワー中ダウンがリリーフの当番した時のみってことなんですよ、これ。なので、キレは、えっ、ー、とね、元からついてます。はい。キレは元からついてて、9位もショーアップなんですけど、これね、中ダウンがリリーフ以降なんですよ。で、3点差って書いてるけどちょっと待って俺ねこれねリアタイどうやったっけみんなこれちょっとリアタイガチ勢の方教えてほしいんですけどリアタイの場合確か存在感の発動って3点差以内関係なかったような気がする確かごめんねちょっとあやふやこれもちょっと使ってみたで試すからこれちょっとあやふやなんですよこれが詳しいからちょっとコメントで教えてほしいんですけど確かねリアタイの時存在感は3点差以内じゃなくても発動したような気がするよなでしかも1回から発動したような気がする確かあれ違うかったっけあのねリリーフで出てきたら発動するから1回の表でリリーフで登場したら確か存在感出たんですよこれあれねダルさんの抑えの覚えてるダルさんの抑えこの今出てるダルさんこのダルさんこのダルさんねあのね存在感ついてるんですけど確かね1回途中変わった瞬間出てきて存在感発動したんですよえなんで発動すんのみたいな覚えがあるこれね鮮明じゃないんでちょっとね確かけどそうなんよだからもしそうやった場合、めちゃ強ないちょいちょいちょいちょいちょい、ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って。今ちょっとごめんなさい。この動画ちょっと投稿しようと思ったら、今こんな訂正が来てて、え、これちょっと待って、誤りがあったって、何これ。投手のパラメーターね、誤りがあったらしい。あれ、なんて言ってたっけ、俺。え、9位プラス1の請求プラス1のスタミナプラス2やんか。なんちゅう間違いしとるんで、あとはあとは球種は変わってないけど、この特能見て、これ特能。この動画内で3点差以内のリリーフの当番じゃ、これ、そん存在感やと思ったらこれ変化球の曲がり始めが遅くなるのが3点差以内のリリーフ当番時のみやん球威勝アップと打者のパワー中ダウンはシチュエーションに限らず効果が発生するということだからめちゃめちゃ強いやんこれえぇ、ーえぐないこれ。じゃあさっき僕がちょっと動画で説明したやつは逆やん。キレが、えっ、ー、と3点、リリーフで登板した時にキレが上がるってことやから、ちょっとこれこの後もしかしたらダルさんの説明とかあるけど、そこちょっと飛ばしてください。はい。ダルさんもこれちょっとマジで緊急で動画回してる。本当に緊急。緊急中の緊急。今回この二刀流システムっていうの、あ、これちょっと言うの忘れた。二刀流っていうのがね、あの、出る、できるんですよ、これ。二刀流が適用された選手は、投手と野手を同じオーダー入れれると。先発で登板するときは DH 入れれると。ただ、中継ぎを抑えに入れてる場合は、DH を野手出場できないんで、まあ、このね、二刀流ができたことにより、まあ、大谷選手を抑えに置いといて、で、確かね、これね、ベンチに入れれたような気すんのよなぁ。いや、どうやったっけなここちょっとあやふやよな、また。え、確かにね、この二刀流ができたから、先発で大谷選手使いたいのは使いたいんやけど、まあ、先発が充実してると。うん。別に大谷使う必要ないって時は中継ぎで大谷を使うってのもありやしただ中継ぎで入れたらそっか野手と DH で使われへんのかけどこれちょっとやってみたいんが例えばベンチに入れといて大谷翔平が中継ぎ抑えで出てきた時にそっか無理なんかそれ無理なんやそうなった時に大谷代打で出すっていうのをやろうと思ったけどそっか無理なんかうわこれなこれ微妙やなこれどうなんやろこれちょっととりあえず登場してからいろいろあれやね、探りたいね。うん、いろいろやってみたい。まあ、あの、僕、ガチャ引いたらすぐ使うんで、まあ、それ見てから大谷選手ゲットする次第決めてもいいかもね、みんなはね。俺がちょっとそれ試してみるわ。うん。ただ強いよ。強い。はい。っていうことですね、まあ、ちょっと多分動画短いんですけど、まあね、僕的には野手は間違いなく継承していいです。で、ピッチャーはちょっと使ってみてからにしよう。これは。
まだ分かんないあんだけじゃ分からないリアタイで使わないと分かんないただまあ前の大谷選手も言うてもまあスライダーまあストレートも9で上がってるしなまあジャイスプが消えただけであジャイルフォークかえジャイスプかジャイスプが消えたからだけでまあ今日ジャイスプが強かったってところもあるからなこれちょっと難しいね当初はねちょっと使ってみて決めましょう。ということでですね、ガチャがですね、えっ、ー、と、あさってから来るということで、あさって、あさってやね、あさってから来るということで、しかもね、A ランクのね、あのー、言うたら、大谷選手以外の選手も出るんで、でね、これね、ちょっとね、僕ね、思い出したことがあるんですよ。これ、ちょっと言っていいんかな。あのね、何選手かね、能力変わってました。これ思い出したわ。うん。既存で出てる選手も能力変わってました。確かね、川上健信選手が変わってたような気がする。うん。これちょっと、うん。マル秘情報やけど。はい。まあ、けど別に能力はっきり言ってないから、うん。変わってたような気がするということなんで。うん。ここ切り抜かんどいて。うん、頼むよ。ここ絶対切り抜かんどいてね。ワールドチャレンジャーで出る選手が能力変更されてたってところ、切り抜かんどいてね。うん。お願いよ。はい。ということでですね。まあ、この動画、皆さん、広めてください。はい。どっちやねん。切り抜きやめて、言うて、広めてくださいって、どっちやねん。ということで、これ最後、終わります。ありがとうございました。俺な。